ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በጌታችን በመዳሪታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላላችኋለሁ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ዛሬም የእግዚአብሔርን ቃል ለጥቂት ደቂቃዎችም ቢሆን በአንድነት እንካፈላለን በሚኖሩን ደቂቃዎች ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ቃሉን በመግለጥ የቃሉን ፍቺ በማብራት ህይወታችንን እንደሚባርክ እንደሚፈውስ እንደሚለውጥ ምነቴ ጽኖ ነው ባለፈው በነበረን ፕሮግራማችን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3ን ከቁጥር 19 ጀምሮ ማየት ጀምረናል እስከ ቁጥር 24 ድረስ ባለፈው ያየነው ለማስተዋወስ ያላም በብላችሁ ልባችንን በእኛ ላይ በሚፈርድበት ሁሉ ከእውነት እንደሆነን በዚህ እናውቃለን በፊቱም ልባችንን እናሳርፋለን እግዚአብሔር ከልባችን ልክ ታላቅ ነውና ሁሉንም ያውቃል የተመለከተነው ምንድነው በፍቅር ባንመላለስ ወይ ባልተመላለስንበት ሁኔታ በፍቅራ ለመመላስ ለሳችን ትልቅ አደጋ ያለው ነገር ሆኖስ አለ ነገር ግን ልባችን ከፈረደብን በፍቅራ ለተመላለስ ከማል ተመላለሽም ብሎ ከፈረደብን የሚሰራ ልብ ያው ልብ ያው ሁሊና እንዳለን ከእግዚአብሔር እንደሆነ ማረጋጋጫ ነው ምክንያቱም ልባችን በሚፈርድብን ጊዜ እኔ ምመስለው በመንድነው በአላርም ነው ለምሳሌ አንድ አንድ አገሮች የ ደንነት ጉዳይ በጣም በሚያሰጋው የስርቆት ወይም የወንጀል ጉዳይ በጣም በሚያሰጋባቸው ከተሞች ውስጥ ቤቶች በሙሉ አርምድ ይሆናሉ በአላርም አርምድ ይሆናሉ ይሄንን ብዙ አገሮች ብዙ ቦታዎች ተመልክቻለሁ እና የአንዳንዱ ደግሞ አላርም ካምፓኒዎች ናቸው የጠበቃ ካምፓኒዎች ይሄንን የሚያደርጉት ምንድነው እዛው ቤት አይደለም ማጥፊያው ማብሪያው እዛው ነው አላርሙን እናንተ ሴት ታድርጉታላችሁ ከዛ በኋላ ሴት ካርግ ለምሳሌ አሁን ስትተኙ ብዙ ወት ከተሞች አይቻለሁ በተለይ ማስተዋወሰውና ማረሳው ሎስ አንጀለስ ከተማው ውስጥ እየገጠመ ነው አሜሪካ ውስጥ ሎስ አንጀለስ አስተዋሰው ላይ ዛሬ 18 አመት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሄጄ ያረፍኩበት ቤት አላርም ነበር ምክንያቱም ሰፈሩ የሚያስፈራ ሰፈር ስለነበረ እና ማታ ሲተኙ ቤተሰቡ ምንድነው ያረጉት አላርሙን ኦን ያረጋታል ከዛ በኋላ ግን በሩ ከተከፈተ ወይ መስኮት ከተከፈተ ወዲያውኑ አላርሙ ላይ ኮዱን ካላስ ገቡ መጮህ ይጀምራል ወገኖች እንዴት እንደሚዘገንል ለነግራችሁ አልችልም ጮሀቱ የምትታገሱት አይነት አይደለም ድምጽ የሚረብሽ ነው ታዲያ ማጥፋት አይቻለም ምክንያቱም ሲጮህ የሚጮሆው እዚ ብቻ ሳይሆን ቤቱስ ብቻ ሳይሆን በዋየርለስ የተገናኘ ስለሆነ የጥበቃው ካምፓኒም ጋር ይጮሃል ስለዚህ የዛ ካምፓኒ ሰራተኞች ወዲያውኑ ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነሱ ናቸው የተፈጠረውን ሁኔታ አይተው ማጥፋትም ካለባቸው ያጠፉታል። ይሄ በጥበቃም ጉዳይ በእሳትም ጉዳይ እንደዛ ይሆናል። እንደ ምሳሌ ሄንን ያነሳሁላችሁ ለምን እንደነው አንድ አንድ ጊዜ ልባችን ይፈርድብናል አላርሙ ይነሳል ማለት ይጮሃል ያን ጊዜ ልባችንን ጸጥ ምናሰኘው በእግዚአብሔር ፊት ነው በቃ ወደ ፊቱ ቀርበን በመገኘቱ ፊት ሆነን በህልውናው ፊት ሆነን በመንጸልይበት ጊዜ ያኔ አላርሙ ሚጮሆ እኛ ጋር ብቻ አይደለም በትክክሉ ነተኛ ጮህት ከሆነ በእግዚአብሔርም ዘንድ ስለሆነ ጮህቱ ሚሰማው ያን ጊዜ እግዚአብሔር ወደ ልባችን ይመጣና ልባችን ነው ያሰራፈዋል እንዴት ሁነት ማለት በትክክል በፍቅራ ልተመላለስ እንደሆነ ንሳ አንገባለን ወነቼ አንድ ትልቅ ንሳ ልንገባበት የሚገባ ኃጢያት በፍቅራ ለመመላለስ ነው አለቀ ምክንያቱም ፍቅር ዲኤንኤያችን ነው ፍቅር የተፈጠርንበት የዳንንበት አዲስ ዳግም የተወለድንበት ህይወት ማንነታችን በፍቅር አለመመላለስ ማለት ወገን እቼ ሁሉ ነገር ገደል መክተት ማለት ነው ስለዚህ ልባችንን በፊቱ እናሰርፋለ ለምን እግዚአብሔር ከልባችን ይልቅ ታላቅ ነውና ሁሉን ያውቃል ይሄን ተመልክተናል ባለፈው ዛሬ እንድንና የምፈልገው ወዳጆች ሆይ ልባችንስ ባይፈርድብን በእግዚአብሔር ፊት ዘንድ ድፍረት አለን 
ምን ማለት መሰላችሁ የሚሰራ ልብ ኖሮን ሄያው ልብ ኖሮን ከእግዚአብሔር ጋር ግንነት ያለውና የእግዚአብሔርን ፍርድ የሚያስተላልፍ ልብ ኖሮን ነገር ግን ስለ አከሄዳችን ልባችን ምንም ካላለ ካልፈረደብን ኦ ወገኖቼ በፍቅር ተመላልሰናል ማለት ነው ምክንያቱም በልባችን ውስጥ የተካፈልነው ብርሃን ወገኖቼ ነቁጥ ሳይቀር ሁሉ አን ነገር አንጥሮ አጥርጥሮ የሚያይ ነው ኃይለኛ ብርሃን ነው ስለዚህ በዚህ ብርሃን ውስጥ እየተመላለሰን ነውር ቢኖር ነቀፋ ቢኖር ወገኖቼ ዓለማየት አይቻለም እርግጥ አንዳንዶች ይሄ ብርሃን የሌላቸው እንዳሉ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይጽፍለት ምናለ ኃጢያታቸው የተከመረባቸው ብሎ ይጥቀሳቸዋል አንዳንዶቹ ኃጢያታቸው የተከመረባቸው ምን ማለት መሰላችሁ ብርሃኑ ስለሌለ ስለማይታያቸው ንሳ ስለማይገቡ ባመጽ ይኖርሉ በክፋት ይመላለሳሉ ኃጢያት ያደርጋሉ ግን ልባቸው ስለማይሰራና ስለማይነግራቸው ንሳ ይገቡ ተከመሩዋል እንዴት የሚያስፈራ ነገር ስለዚህ ልባችንስ ባይፈርድብን በእግዚአብሔር ዘንድ ድፍረት አለ። ወገኖች አንድ ነገር ልንገራቸው በእግዚአብሔርም ሆነ በሰው ፊት ያለ ምንም ፍርሃት በድፍረት እንድንቆም የሚያደርገን አንድ ነገር በፍቅር መመላለስ ነው። ፍቅር ድፍረት ይሰጣል። ምክንያቱም ወገኖቼ ፍቅር ሌላውን ይወዳል። ስለ ሌላው በጎ ያስባል መልካም ያደርጋል ስለዚህ በውስጡ የሚደብቀው ሸሽጎ የሚይዘው ምንም አይነት ተንኮል የለም ክፋት የለም ምቀኝነት የለም አመጽ የለም ስለዚህ ቢገለጥ ውስጡ ቢገለጥ በብርሃን ፊት ቢቆም የሚያሳፍረው ነገር የለም ስለዚህ በሰውን ፊት ድፍረት አለው ወገኖች ከሁሉ በላይ በሚያስፈራው በእግዚአብሔር ፊት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት የመቆም ድፍረት አለው ፍቅር አን ነገር ልንገራቸው አለ እሳት አስፈሪ ነው እሳት ሁሉን ነገር ይበላል ኮንሲዩመር ነው ስጡት እንጨትም ስጡት ፕላስቲክም ስጡት ብረትም ስጡት ጨርቅም የፈለገው ነገር ስጡት እሳት ስራው መብላት ነው ብረት ስል ምን አልባት ብረት የማይበላ መስሏቸው ይሆናል በደም ባርጎ ነው የሚበላው የሚለያየው የያንዳንዱ የመቅለጫ የሙቀት ዲግሪው ነው እንጂ የሚለያየው ሁሉም ይበላል በ911 ጊዜ እነዛ ያሸባሪዎች ቢተጠለፉ በሸባሪዎች ተጠልፈው አይሮፕላኖች የወርልድ ትሬን ሴንተር ትዊን ታወር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ የሚገርማቸው ነገር ሁለተኛ የተመታው ህንፃ አይሮፕላኑ እንዳለ የገባበት ህንፃ ቀድሞ ነው የወደቀው እና ግራውንድ ዜሮ ብለው ይሉታል ያንን ቦታ በቃ ሄዶ መሬት ነው ይሆናል ለምን ያላችሁኝ እንደሆነ ብራት ነው በብራት ነው የተሰራው ግን አይሮፕላኑ የተሸከመው ነዳጅ በግጭቱ ጊዜ እሳት ስለሚነሳና ስለሚነድ ወገኖች ሙቀቱ ብረቶቹን አቀለጣቸው በላቸው እሳት የማይበላው ነገር የለም በእሳት ውስጥ መቆም የሚችል እሳት ብቻ ነው እሳት እሳትን ብቻ ነው የማይበላው እርስ በርሱ እንጂ ወገኖች እሳት ሁሉ ነገር ኮንሲዩም ያደርጋል ወገኖች እግዚአብሔር ፍቅር ነው በእግዚአብሔር ፊት መቆም የሚችል ፍቅር ብቻ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ያን ፍቅር ሰጥቶናል የራሱን ፍቅር ፍቅር አመጡ ፍቅር ወለዱ ብሎ አላለንም ፍቅሩን ሰጥቶናል ስለዚህ በዚያ ፍቅር ከኖርን ወገኖቼ በፊቱ ድፍረት አለን ለዚህ ነው እዚሁ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ስለ ፍቅር ከተናገረ በኋላ ለምሳሌ ከፍለን ብናነበው እግዚአብሔር ፍቅር ነው በፍቅር ነው የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል ካለ በኋላ በፍርድ ቀን ድፍረት ይሆንልን ዘንድ ፍቅር በዚህ ከኛ ጋር ተፈጽሟል 
እርሱ እንዳለ እኛ ደግሞ እንዲሁ በዚህ ዓለም ነንና ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም ፍርሃት ቅጣት አለውና የሚፈራም ሰው ፍቅር ፍጹም አይደለም ኦ ሃሌሉያ ተመልከቶ ገመቼ በእግዚአብሔር ፍት አንፈራም በዛ በሚያስፈራ ግርማው ፍት አንፈራም በምን ከኖርን በፍቅር ከኖርን እንዲያው ምን ይኖርናል ድፍረት ይኖርናል ኦ ሃሌሉያ ለዚህ ሆነ ገመቼ ባለፈው ስንመለከት ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ ምንድነው አሁንም ልጆች ሆይ በሚገለጥበት ጊዜ ድፍረት እንዲሆንልን እምነትንም ይለይ ድሮ ትርጉም ግን ትክክለኛው ኮንፊደንስ ቦልድነስ ነው የሚለው ድፍረት እንዲሆንልን በመምጣቱም በርሱ ፍት እንዳናፈር በርሱ ኑሮ ይላል ወገኖቼ በርሱ መኖር ማለት በፍቅር መኖር ማለት ነው ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ምን ብሎናል መሰላችሁ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ በርሱ እኖርallowed የሚል እርሱ እንደ ተመላለሰ ራሱ ደግሞ ሊመላለስ ይገባዋል ከፍብ የማነብላችሁ ከቁጥር 5 ጀምሮ ቃሉን ግን የሚጠብቁ ሁሉ በርሱ የእግዚአብሔር ፍቅር በእውነት ተፈጽመዋል በርሱ እንዳለን በዚህ እናውቃለን በርሱ ኖርallowed የሚል እርሱ እንደ ተመላለሰ ራሱ ደግሞ ሊመላለስ ይገባዋል ምን ማለት መሰላችሁ ገነቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ይዞ የመጣው ያባቱን ፍቅር ተሞልቶ የመጣው ያባቱን ፍቅር የገለጠው ያባቱን ፍቅር ነው ለእኛም የሰጠን ያነኑ ፍቅር ነው ስለዚህ ወገኖች እዚ ምድር ላይ ይያለንኛ ያ ፍቅር ውስጣችን ፈሷል ያ ፍቅር ውስጣችን ገብቷል ፍጹም ፍቅሩ እኛ ውስጥ አለ እንድንኖርበት ከኖርንበት በፍርድ ቀን ድፍረት ይሆንልናል ቢገለጥ ጌታ ወገኖች ሳንፈራ በፊቱን ቆማለን ሽሪንክ ሳናደርግ ልክ ፕላስቲክ በእሳት ፊት እንደሚቆማተር ሳንቆማተር ከፊቱ ሳንጠፋ ሳንወገድ በፊቱ ድፍረን መቆም እንችል ነገር ግን በፍቅር ካልተበላለሰን ፍርሃት ይኖረናል ምክንያቱም ፍቅር የለም ምክንያቱም ፍቅር ከሌለ ቦታውን የሚይዘው ክፋት ነው ተንኮል ነው ፍጥነት ነው ምቀኝነት ነው አመጻ ሁሉ ወገኖቼ ይሞላብናል አረግዚያብሔር ያንጻ ነው እግዚአብሔር ያጠራ ነው ወገኖቼ ልባችንን እግዚአብሔር ይፈውስ በፍቅሩ ይሙላል የፍቅር ሰዎች ያድርገን እንከን አልባ ሆነን አለነውር አለነቀፋ በፊቱ መቆም እንድንችል ያ በልባችን የፈሰሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ወገኖቼ ስራ ላይ ይውል ዘንድ ይገዛን ይቆጣጠረን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጸልያል ወገኖቼ ወደዚህ ፍቅር እንመለስ ተመልከቱ ምን እንደም ይላል ወዳጆቹ ልባችንስ ባይፈርድብን በእግዚአብሔር ዘንድ ድፍረት አለ ይልና ድፍረት ብቻ አይደለም ያለን ያ ድፍረት ደግሞ የሚሰጠን ነገር አለ ምን እንደሆነ ተቃላችሁ ትዕዛዙንም የምንጠብቀና በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን የምናደርግ ስለሆነን የምንለምነውን ሁሉ ከርሱ እናገኛለን ይለላል አያችሁ ምን እንደው ሪዋርዱ ሽልማቱ ከዚህ ድፍረት የተነሳ በፍቅር ከመኖራችን የተነሳ የምናገኘው ነገር ምን እንደው እኛ ተዛዙን ተጠብቀናል ምን እንደው ተዛዙ ወገኖቼ እነግራችኋለሁ ክርስቲና 101 ተዛዝ ያለው ሃይማኖት አይደለም ክርስቲና አንድና አንድ ተዛዝ ብቻ ያለው ሃይማኖት ነው ወገኖቼ እግራችሁ ስኪነቀ ዓለምን ብትዞሩና ሃይማኖታችን ብታሰሱ ወገኖቼ አንድ ተዛዝ ያለው ሃይማኖት መታገኙት ክርስቲና ብቻ ነው አንዳንዶች እንደሚያስቡት 10 ተዛዝም አይደለም ያለን አው ነበረ 10 ተዛዛት ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ መጣን አንድ አደረገው ትዚላችኋል ከህግ ከተዛዝ የትኛው ይበልጣል ብሎ አንድ ጻፊ ጠየቀ ምን ማለት ነው ለንግራችሁ ሰውየው ጥያቄ ከ10 ቱ የትኛው ነው ትልቁ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ክፍል ወስዶ ከ ዘለዋያን ላይ መለሰለት 
እግዚአብሔር አምላከን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል ወደደ ባልንጀራ እንድራስ ጋር ጋር ወደደ አለው ምን ማለቱ መሰላችሁ አስርቱን ተዛዝ ጨመቀውና ወደ ሁለት መጨረሻም ወደ አንድ አመጣ እንዴት ካላችሁኝ አስርቱ ተዛዛት ከቁጥር አንድ ከአንደኛው ተዛዝ ጀምሮ እስከ አራተኛው ተዛዝ ድረስ ሰው ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር የሚያሳይ ሲሆን ከቁጥር አምስት እስከ ቁጥር 10 ድረስ ደግሞ ያለው ሰው ለሰው ያለውን ፍቅር የሚያሳይ ስለዚህ እግዚአብሔርን ወደድ ባልንጀራን ወደድ አለና ባጭር ቃል ወደድ ማለት ነው ሃሌሉያ አንድ አደረገው ማለት ነው ስለዚህ የትዕዛዝ ፍጻሜ ግን ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ የትዕዛዝ ፍጻሜ ግን ከነጾ ልብና ከበጎ ህሊና ግብዝነትም ከሌለበት እምነት የሚወጣ ፍቅር ነው አለ ፍቅር ነው ስለዚህ ወገኖቼ ተዛዙን እንወቅ እግዚአብሔር ብዙ ተዛዝ ሰጥቶን በቀየቱን አድርገ የቱልተ የቱን ፈጽመ የቱን ምንልበት አይደለም የክርስቲና እምነት በፍቅር ኑሮ በቀየ ነው ተዛዙ ይሄን ተዛዙን የምንጠብቅ በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን የምናደርግ ስለሆነን የምንለምነው ሁሉ ከርሱ እናገኛለን ይላል ሽልማቱ ይሄ ነው ወገኖች የምንለምነውን ሁሉ ከርሱ እናገኛለን በፍቅር ከኖረን እርግጥ እዚህ ጋር የምንለምነውን ሁሉ ሲል አንድ አንድ ሰዎች በቃው ሄነንማ ድል ከተገኘና እንደ ባዶ ቼክ ከተሰጠን ለምን እንትን አይሰጠንም ለምን እንትን አይሰጠንም ወገኖቼ አንደኛ በፍቅር የምንኖር ሰዎች ከሆነን በፍቅር መኖራችን አይደለ የምንለምነውን ሁሉ እንዲሰጠን ምክንያት ይሆናል በፍቅር የሚኖር ሰው ግን ለኔ 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 ብሎ አይለምን ይዳርግልኝ ይሄን ስጠኝ ይሄን ስጠኝ ይሄን ስጠኝ አይደለም ይለው በፍቅር የሚኖር ሰው ለሌሎች ነው የሚለምነው ስለዚህ ምናልባት ይሄን ሞክር ያልሆነ ልኝም ለይ በፍቅር ነው የሚኖረው ግን ይሄን ስጠኝ ይሄን ስጠኝ በየለምኝ በፍቅር ምን ነው ከሆነን ወገኖቼ አሁንም የመለመነ ድል በተሰጠን ቁጥር የምንለምነው ለሌሎች ነው ትዝላችሁል ሙሴ ያለ እግዚአብሔር በቃ ይሄን ህዝብ ከጻፉት የውዝ መጻፍ ደምሳለ ብሎ ሲል እግዚአብሔር ሆይ ይህን ህዝብ ተውኔ እንደምሰሰኝ ብሎ አለ ጳውሎስ ሐዋርያ ስራ ሮሜ ብራፍ 9 ላይ የእስራኤል ልጆች አስመልክቶ ሲጽፍ ሚቃወሙት ነው ወንጌልን ሚቃወሙት ሲጽፍ ብዙ ጭንቀትና ጥልቅ ሀዘን በልብ ያለብኝ ስል በእውነት እናገራለሁ አሏ ሽበም ስለ ወንድሞቼ ስለ እስራኤላው ያ እነሱ የድኑ ዘንድ እኔ ከክርስቶስ ተለይቼ ተረገምኩ እንደሆን ብዙ ጊዜ ጸልያለሁ ይላል ምን አይደል ለምን አነው እኔን በቃ ከህይወት መጻፍ ደምሰሰኝና በቃ ከክርስቶስ ተለይቼ አናቴ ማልሁን የተረገምኩ ለሁን እነሱ ግን ይዳ ነው ማለት የኔ አንዱ መጥፋት እነሱን የሚያድን ከሆነ ይሄን ሰጣለሁ ኦ ወገኖቼ ይሄ ካይምሮ ይበላይ ስለዚህ ዝም ብሎ ይሄን ስጠኛ ስጠኛ አይነት አንዳንዶች እንደሚሉት ይሄ ቆስሃ ቆስ ገንዘብ ጥቅም ዝና ክብር እንድንጠይቅ አይደለም የሚያደርገን ይሄ ኡነት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚያጠፋነንም ነገር ለምን እንችላለን ያንንም ይሰጠናል ማለት አይደለም ተመልከቱ ቀድም ልባችን በሚፈርድብን ጊዜ በፍቅር አልተመላለስክም ብሎ ኮርት ሩም ውስጥ ነበርን ችሎት ውስጥ ነበርን አሁን ግን ልባችን በማይፈርድብን ጊዜ ደግሞ በአባታችን ዙፋን ፍትነን በቃ አባታችን ፍትነን አባታችንን ነው ምንጠይቀው ነገሮችን ለንመካባቸው ለንወዳቸው ለንጣበቃቸው አይደለም እግዚአብሔር እንሚሰጠን እንዲሰጠን መጠየቅ ያለብን በርግጥ አንኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 6 ላይ እንደሚለው ደስ ይለን ዘንድ ሁሉን አትርፎ በሚሰጥ በያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፋል ጥግነት ተስፋ እንዳያድርጉ ዘዛች ይላል ደስ ይለን ዘንድ እግዚአብሔር ለምናችንን በፊቱ ምን አቀረበ ለምናችን ይመልስልናል ይሰጠናል ለኛ ያደርግልናል ግን እንድናው ቀ መፈልገው ምን እንደሆነ ዚጋ እግዚአብሔር ምን ይላል ደስ እንትሰኘ ይምናቀው ተዛዙን የምንጠብቅና በፊቱ ደስ ምንናሰኝ የሚያሰኘው ምንናደርግ ስለሆነ የምን ለምን ሁሉ ከርሱ እናገኛለን ለራሳችንም ይሁን ለሌሎችም በተለይ ግን ፍቅር ስለሆነ ጉዳዩ ለሌሎች እንድንጠይቅ ነው የሚያደርገን እውነ ለምን ነገር ለኛ ወገኖቼ 
የምንበላው የምንለብሰው የምንኖርበት የሚያስፈልገን ነገር ካለን ከዛ በኋላ እንደው የአይና አምሮት የስጋምኞት የኑሮ ትምክት ወጥሮ ካለያዘን በስተቀር ሌላ ነገር سنጠይቅ ምንኖርበት سنት ህይወት ላይ ነው ማተኮር ያለበት እግዚአብሔር ይሄን እድል ከሰጠን ሰዎችን እንዲመርልን ሰዎችን እንዲድኑልን ሰዎች ይወደቁ እንዲነሱ የሳቱን እንዲመለሱ ያዘኑ እንዲጽናኑ የተሰበሩ እንዲጠገኑ ነው ለመናችን የሚሆነው ፍቅር ይሄንን ነው የሚያደርገው እ ይሄ ግን የሚሆነው ምንድነው ተዛዙን የምንጠብቅ ሆነ ተዛዙይቱም ይችናት ይላል በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመን ዘንድ ተዛዝንም እንደሰጠን እርስ በርሳችን ንዋደድ ዘንድ የሚገርም ነው ቀኖች ስንት ተዛዝ ነው የሰማችሁት ልድገምላችሁ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመን ዘንድ ተዛዝንም እንደሰጠን እርስ በርሳችን ንዋደድ ዘንድ ሁለት ይመስላል አለ ግን ሲጀምርም ብሎ እንዳል ተቃላችሁ ተዛዚቱም ይችናት ብሎ በነጠላና በሴት የጾታ ነው የጠቀሳት ተዛዚቱም ይችናት አንድ ናት ሁለት አይደለም የመጀመሪያው ተመልክቱ ምን እናረግ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ እናመን ዘንድ ነው ሁለተኛው ስር ስፈሳችን ንዋደድ ዘንድ ነው ስንት ነው ግን አንድ ነው ተመልክቱ አስርቱ ተዛዛትም እግዚአብሔርን እንወደ ዘንድ በፍጹም ልባችን ፍጹም ልባችን ፍጹም ማይላችን ፍጹም ባልንጅራችን ድራሳችን ነው ደዘን ስለዚህ እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁኝ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ነው አለቀ ባልንጀራንስ መውደድ ማለት ማለት ነው እነዛ አምስቱ ስድስቱ ተዛዛቶች እናትና አባትና ክብር አትስረቅ አትግደል አታመንዝር በባልንጀራ ላይ ባሰጣት መስክር የባልንጀራን ይሆነው ማን የሚስቱን ገረዱ ናህያው ምን አትመኝ እነዚህ ስድስቱ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ሲጨመቁ ምንድነው የሚሆነው ባልንጀራን እንደራስ ወደደ እንድራሳችን ከወደድን እነዛ ነገሮች አናደርግ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ስንት ናቸው አንድ ናቸው ውደድ ነው እግዚአብሔርን ውደድ በምን ይገለጣል ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠን ይሄ ነው በልጁ እና ምን ዘንድ ነው ተዛዝ የሰጠን ባልንጀራ ነው ውደድ አለቀ በፍቅር መመላለስ ምክንያቱም ያንን የፍቅር በጀት እግዚአብሔር ሰጥቶናል ተዛዙንም ተዛዙን የሚጠብቅ በእርሱ ይኖራል እርሱም ይኖርበታል በዚህም በእኛ እንዲኖር በስ ከሰጠን ከመንፈሱና ቃል ነው ግን እቺ በጣም ጠሊቅ የሆነ የዮሐንስ ትምህርት ነው ወንጌሉ ላይ አንስቶታል እዚህ መልኩ ላይ ደጋግሞ ያነሳዋል ወገኖ እቺ እውነተኞች ከሆነን የዳንን ሰዎች ዳግመ የተወለደን ሰዎች ከሆነን ምንድነው የሆነው ካለን መንፈስ ቅዱስ ወደኛ መጣ ጌታን سنቀበል መንፈስ ቅዱስ አንድ መንፈስ ነው ወደኛ መጣ በእኛ ውስጥ ገባ መንፈስ ቅዱስ እኛ ውስጥ ሲገባ እኛም በአብና በወልድ መንፈስ ቅዱስም ባለበት ሁሉ ውስጥ ገባ ነው ለምን መንፈስ ቅዱስ የህይወት መንፈስ ነው ከሚወጣበት ወጥቶ የሚገባበት ውስጥ ሲገባ ከወጣበት ሳይለየ ነው ስለዚህ ከአብ ወጥቶ ከወልድ ወጥቶ ወደኛ ሲገባ እኛም በአብና በወልድ ሆነናል ስለዚህ እሱ በእኛ ይኖራል እኛም በርሱ እንኖራለን አንድ መኖሪያ ህይወት ነው መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ በርሱን ኖራል እርሱም በእኛ ይኖራል ተመልከቱ ስንት መኖሪያት ፈጠረ ሁለት አንዱ ሰማይ አንዱ ምድር እኛ በርሱ እንኖራለን መኖሪያችን እሱ ነው እርሱ ደግሞ በእኛ ይኖራል መኖሪያው እኛ ነን እርሱ መቅደሳችን ነው እኛ መቅደሱ ነን በቃ መዳን ማለት አዲስ ፍጥረት መሆን ማለት ይሄ ነው ይሄ ደግሞ ሊሆን ይችላል በማን ነው ይላል 
በእኛ እንዲኖር ከሰጠን ከመንፈሱን አውቃለን መንፈሱን ስለሰጠን ነው እኛ በርሱ መኖር ቤት ተመልክቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በርሱ ስላደረ በመድር በነበረበት ጊዜ ምን አለ እኔ በአብ እንዳለው አብን በኔ እንዳለ መኖኝ አብ በኔ ሆኖ ስራውን ይሰራል ዮሐንስ 14 ላይ ይሄ ነገር በአብና ቦል መካከል ብቻ ነበር ነገር ግን አሁን ምን ሆነ ዮሐንስ 17 ላይ ጌታ ኢየሱስ እንዳለው አንተ በኔ ስትሆን እኔም በእነርሱ እነርሱም በእኛ በአንድ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ የሰጠኝን ክብርን እየሰጠቻቸዋለሁ አለ ተሳሰረ ወገኖቼ በእውነት ተዛዙን የምንጠብቅ ሰዎች ከሆነን በፊቱ ድፍረት አለን ተዛዙን የምንጠብቅ ሰዎች ከሆነን እርሱ በእኛ ይኖርል እኛ በርሱ ይኖርልን ተዛዙን የምንጠብቅ ሰዎች ከሆነን የምን በፊቱ ድፍረት አለን የምን ለምነውንም ሁሉ ይሰጠናል ተዛዙ ምሄ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ እና ምን ዘንድ ተዛዝንም እንደሰጠን እርስ በርሳችን እንወደድ ዘንድ በፍቅር እንኖር ዘንድ ወገኖቼ በልጁ እመኑ በልጁ ካመኑት ከቅዱሳን ጋር ደግሞ አብራችሁ ትኖሩ ወንድሞችንና እህቶችን ወደዱ በፍቅር ተበላልሱ ከፍቅር ውጪ ሌላ አደ አይኑርባችሁ አዳችሁ ፍቅር ብቻ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንጭ እንዴት ጥልቅ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንዴት አስደናቂ ነው እንዴት ህይወት ለዋጭ ነው አውቃለሁኝ ወገኖቼ ከኔ ማንነት የተነሳልልም ነገር ግን ከቃሉ ማንነት ቃሉ ስጥም ካለው ህይወትና መንፈስ የተነሳ አሁን ወድናን ተደርሶ ቅልጥምንና ጅማታችሁን መንፈስና ነፍሳችሁን ለይቶ ህይወታችሁን ሰርቶና ቀርጾ የፍቅር ሰዎች እንደምትሆኑ እንደሚያደርጋችሁ አመናለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወገኖች ሁሉ ለይ እንደማስተዋውሳችሁ አሁንም አሳስባችኋለሁ ላገልሎታችን ጸልዩ አገልሎታችንን በገንዘብ ደግፉ ተባባሪ አባላት ሆኑ ያግሎታችን አጋር ሆናችሁ ቆሙ እግዚአብሔር ደግሞ በዚ የእውነት ቃል ብዙዎችን ይደርሳል እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ሰናበታችኋለሁ ደና ቆዩ